ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സീരിയലിൽപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് എക്സിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് ആക്സസ് വൺ നോട്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്നുള്ളത് എക്സെൽ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനും ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വിഷ്വലൈസിങ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫ് ചാർട്ട് എന്നിവ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ ഇൻവോയ്സ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സാലറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് എക്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് സാധാരണ കമ്പനി മുതൽ വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി വരെ അവരുടെ മാസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടും അവർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് എക്സിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് എക്സിലിൽ ബേസിക്കായ കാൽക്കുലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പട്ടണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എടുക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എക്സിൽ നടിച്ചു കൊടുക്കുക എക്സിൽ അടിച്ച് രണ്ട് അടിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ എക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മെസ് മെസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എക്സസ് ഇതാണ് എക്സലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിൻഡോ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് പറഞ്ഞ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയും ഇതൊരു ബുക്കാണ് വർക്ക് ബുക്കാണ് ഈ ബുക്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഷീറ്റ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ഷീറ്റിലും നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് അടിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീനേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൻ്റെ കളർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിന് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇതിനെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റോസ് എന്ന് പറയും ഇത് കോളവും ഇത് റോയും ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന കോളം ഹെഡിങ് എ ബി സി ഡി സിരീസിൽ പെടുന്നതാണ് കോളം ഹെഡിങ്ങും വൺ ടു ത്രീ സിരീസിൽ പെടുന്നത് റോ ഹെഡിങ്ങുമാണ് ഇത്ര മനസ്സിലായാലും കോളം ഹെഡിങ്ങും റോ ഹെഡിങ് ഇതിന് പറയുന്നൊരു സെല്ലെന്ന് പറയും സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളം ഈ കോളവും നയൻത്ത് റോയും അപ്പം ഈ സെല്ലിൻ്റെ പേര് ഇ നയൻ ഇതിൻ്റെ പേര് സി കോളോ ഫിഫ്ത്ത് റോയും സി ഫൈവ് ഇതിന് പറയുന്നത് എ വൺ എ വൺ സെൽ എ കോളോ അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സ് ഈ നെയിം ബോക്സിൽ നമുക്ക് വന്ന് കാണാം കാണാൻ പറ്റും ഈ നെയിം ബോക്സിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം എ വൺ സെല്ലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റോ വരെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര റോസ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എൻ്റെ കീയും ഡൗണും പ്രസ് ചെയ്താൽ ടെൻ ലാക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് റോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ കൺട്രോള് ഹോമോഡ് നമ്മൾ എപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഏറ്റവും മേളിൽ എത്തും ഇതാണ് എ വൺ സെല്ല് കൺട്രോള് ഹോമോ പ്രസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എ വൺ സെല്ലിലോട്ട് പോയിക്കോളും പിന്നെ ഇത് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ടാബ് റിബൺ എന്ന് പറയും ഓരോ ടാബിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വരും ഇത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വരും ഹോമിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഹോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരും ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു ഫയൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മാർഗിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതൊക്കെ സബ്ജെക്റ്റ് ഇത്രയും സബ്ജെക്റ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ മാർക്സ് ടൈപ്പ് അടിച്ച് വെ
മസാലജി ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടറേഷൻ കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കാണും ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പ്ലസ് മോട്ടറേഷൻ ആയിരിക്കും ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പ്ലസ് മോട്ടറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ടോട്ടൽ ഏതാ ജി ടു പ്ലസ് എന്നിട്ട് മോട്ടറേഷൻ മൈനസ് ആ നമുക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഇടാം ഇൻഡു ആണ് ഇൻഡു ഇടാം ഡിവൈഡ് ബൈ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഇനി ആവറേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആവറേജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള എൻ്റെ ആവറേജ് എത്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇ സി കെൽ ടു നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ആവറേജ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബി ടു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എഫ് ടു എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടിച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ ആവറേജ് ഇനി മാക്സിമം മാർഗ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗ് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ സി കെ ടു മാക്സ് ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബി ടു ഡോട്ട് എഫ് ടു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ മാക്സിമം ഇനി മിനിമം എന്ന് പറയുന്ന ഇ സി കെ ടു എം ഐ എൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബി ടു ഡോട്ട് എഫ് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം മാർക്ക് ഇനി കൗണ്ട് എത്ര എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ കൗണ്ടർ നടിക്കുക എന്നിട്ട് ബി ടു ഡോട്ട് എഫ് ടു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സമ്മ ആവറേജ് കൗണ്ട് മാക്സിമം മിനിമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഗ്രേഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഗ്രേഡിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ തരും ഇതിന് അപ്പം ഗേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഗേറ്റർ ദാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എ ഗേറ്റർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബി പ്ലസ് ഗേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് ബി എൽ സി സി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വേണേൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻ പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇ സി കെ ടു ഒരു ഇഫ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ രണ്ടിത് ഐ ടു അല്ലേ ഐ ടു ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എ പ്ലസ് ഇനി വട്ട പൊമ്പിലണം ഇഫ് ഐ ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എ ഇഫ് ഐ ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് ഇഫ് ഐ ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ബി എൽ സി സി ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ഈക്വസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇഫ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം എ പ്ലസ് എന്നിട്ട് കോമേഡിയ പിന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇഫ് ഐ ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ കോമേറ്റിട്ട് എ അല്ലേ ഇഫ് ഐ ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് പിന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇഫ് ഐ ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്തോ എന്താണ് ബി എൽസ് സി എൽസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എത്ര ബ്രാക്കറ്റ് തുറന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പം ഈ ആൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടിയ ആൾ എന്താണ് എ പ്ലസ് ആണ് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു ആൻസർ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ വരും ഇവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അടുത്തടുത്ത് സെല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് എടുത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ വരും അതിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് ആവറേജ് അല്ലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പോകണ്ട എല്ലാം കൂടെ വേണേൽ ഒന്നിച്ച് അപ്പം ഇതുവരെയാണ് ഗ്രേഡ് കണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേര് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇത് മാർക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ടോട്ടൽ കണ്ടു പിന്നെ മോട്ടറേഷൻ കണ്ടു ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് മാക്സിമം മാർഗ് മിനിമം മാർഗ് കൗണ്ട് ഗ്രേഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് റീവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ 
നമ്മളതിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് 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 തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്തു ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു അതിന് ശരിയാക്കി ഇനി ഇനി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിന് ലൈൻ വരുത്തില്ല എക്സെല്ല് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി ഓൾ ബോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈൻ കിട്ടി ഇതിന് ലൈൻ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ രണ്ട് റോയും കൂടി ഞാൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻസെർട്ട് റോയെ രണ്ട് രണ്ട് റോയും കൂടെ ഏറ്റവും മേളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇൻസെർട്ട് റോ ഇൻസെർട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റോ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതി മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഇത്രയും ഭാഗം എന്നിട്ട് മെർജാൻ സെൻറ്റർ എന്നൊരു ബട്ടൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററി വന്നു സെൻറ്ററി വന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാക്കി അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ കിടക്കട്ടെ കൂട്ടി എന്നിട്ട് അതിനെ ഇറ്റാലിക്കാക്കി അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റലിയിൽ കുഴപ്പമില്ല ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ആ അണ്ടർലൈൻ കിടന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ നല്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് റെഡ് റെഡ് കളർ എടുത്തു ഫോണിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് അവർ കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു ആ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് അസീസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ അനീഷ എന്നുള്ളത് കിടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇവിടെ സോട്ട് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ എടുത്തിട്ട് പറയണം എ ടു ഇസഡ് ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു പണ്ട് ഈ ഒരു കോളം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതെല്ലാം മാറിക്കുള്ള ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് എടുക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇത് നല്ല ഡിസൈൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആ ടേബിൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടി ഡിസൈൻ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ആരോ വരുവാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം ഒക്കെ ചില സമയത്ത് ആ റാപ് ടെസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പിന്നീട് ഇത് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും മേളി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടി അതുപോലെ ഈ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് വേറെ ഡിസൈൻ എടുത്തു കേട്ടോ ഈ ഡിസൈൻ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നല്ല നല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈൻ എടുക്കാം ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ പേപ്പറിൽ ഇതൊരു പകുതിയായിട്ട് കിടക്കും ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കിത് വേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി പക്ഷേ ഇത് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മിഡിലുണ്ട് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻ്റ് ആയി ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നീക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിക്ചർ കൊണ്ടുവെക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇൻസെർട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്ലിപ്പാർട്ട് എടുക്കാം ക്ലിപ്പാർട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് വരും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ രണ്ട് പിക്ചർ എടുക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിക്ചറിനെ എടുത്തി
സ്പേസ് സെറ്റപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം മാർജിൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സെൻ്റർ ഓൺ പേജ് കണ്ടില്ലേ സെൻ്റർ ഓൺ പേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോണ്ടൽ കുറച്ച് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല സെൻ്ററിലോട്ടായി പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പേജ് സെറ്റപ്പ് എടുത്തിട്ട് മാർജിൻ എടുത്തിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പേപ്പറിൻ്റെ സെൻ്ററായി അപ്പോൾ ഇത് ഹൊറിസോണിൻ്റെ സെൻ്ററുമായി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സെൻ്ററുമായി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക പ്രിൻ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്ര കോപ്പി വേണം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ പേജസാണ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ടു വൺ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പേജ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വരും അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു മാർഗിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് അടിച്ച് ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ടൈപ്പ് അടിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്